দেখো কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার সমষ্টি কত তাহলে দুই তিন পাঁচ সাত এবং এগারোয়ের সমষ্টি কত হয় এগারোর সাথে আঠেরো পাঁচের তেইশ দিনের ছাব্বিশ দিয়ে আঠাশ যদি বলতো প্রথম দশটি তখন অ্যান্সার হতো একশো উনত্রিশ একটু মুখস্থ পরে রেখে দেবে অনেক সময় পরে প্রথম দশটি মৌলিক সংখ্যার সমষ্টি কোশ্চেন নাম্বার টু ষাট থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলির সমষ্টি কত ষাট থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি একষট্টি সাতষট্টি একাত্তর আর তিয়াত্তর তিন একে চার সাত চারে এগারো একে বারো দুই হাতে এক সাত একে আট সাতে পনেরো ছয় একুশ ছয়ে সাতাশ দুশো বাহাত্তর বিশ দ্য রাইট অ্যান্সার কোশ্চেন চার অঙ্কের বৃহত্তম এবং তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তৈরির পার্থক্য কত চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা হলো চারটে নয় আর তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হলো একশো এদের পার্থক্য কত ন হাজার আটশো নিরানব্বই অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার ফোর নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কোনটি মৌলিক সংখ্যা তারা যাদের মধ্যে কেবল এক এবং সেই সংখ্যা ধারা আর অন্য কোনো মৌলিক উৎপাদক থাকে না তাহলে আমরা চেক করে দেখব এখানে দেখো একশো সাতাশি এই সাত এক যোগ হয়ে আট এটা এগারো দিয়ে ভাগ করা যায় তিন অঙ্কের কোনো সংখ্যার যদি ধারের দুটো ডিজিট যোগ করলে মাঝেরটা হয় তখন সেটা এগারো দিয়ে বিভাজ্য হয় আচ্ছা এখানে নয় তো তিন দ্বারা ভাগ যায় তারপরে এখানে আছে সাত তিনে দশ দিয়ে বারো ডিজিটগুলো সমষ্টি বারো তাও এটাও তিন দিয়ে ভাগ যাবে তাহলে পড়ে থাকে ছশো তিরাশি এটাই এখানে মৌলিক সংখ্যা অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে পরস্পর মৌলিক কোন দুটি পরস্পর মৌলিক বা কোরপাইম নাম্বার কারা না এরকম সংখ্যার দয় যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি পঁচিশ এবং নয় এরা দুজনে কিন্তু যৌগিক সংখ্যা এদেরকে ভাঙা যায় নয়কেও ভাঙা যায় পঁচিশকেও ভাঙা যায় কিন্তু এদের মধ্যে কোনো কমন ফ্যাক্টর নেই অর্থাৎ এদের যদি আমরা গসব করার চেষ্টা করি এক ছাড়া আমরা কোনো কমন তুলতে পারব না এবং কো প্রাইম নাম্বারগুলোর বা পরস্পর মৌলিক সংখ্যাগুলোর গসগু বা এইচসিএফ সর্বদা এক হয় এবং লসগু হয় গুণফল তো এখানে আমরা দেখব এই অপশানে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে চেক করে একটু দেখব যেমন এখানে একচল্লিশ দুশো সাতাশি এদের মধ্যে একচল্লিশ কমন ওঠে কারণ দুশো সাতাশি একচল্লিশের গুণিত একচল্লিশ ইন্টু সাত হয় দুশো সাতাশি একশো সাতাশি আর এগারো একশো সাতাশি এগারোয়ের গুণিত আচ্ছা সাঁত্রিশ এবং একশো পঁচাশি সাঁত্রিশের সঙ্গে পাঁচ গুণ করলে হয় একশো পঁচাশি তাহলে এখানে সাঁত্রিশ কমন ওঠে হবে না একশো এক এবং সাঁত্রিশ এখানে অ্যান্সার হবে কারণ এদের মধ্যে কোনো কমন ওঠে না এদের গসগু হলো এক তাই এখানে পরস্পর মৌলিক সংখ্যা হলো একশো এক এবং সাঁত্রিশ অপশান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো কোশ্চেন নাম্বার সিক্স এই সংখ্যাটির মৌলিক উৎপাদকগুলি কি কি তাহলে আমরা ভাঙব এটাকে এক পাঁচ শূন্য এক পাঁচকে যদি আমরা ভাঙি প্রথমে তিন পাঁচে পনেরো শূন্য শূন্য তিন পাঁচে পনেরো আবার পাঁচ দিলে হয় এক শূন্য শূন্য এক এবারে সাত যাবে সাত একে সাত তিরিশ চার সাথে আঠাশ তিন সাথে একুশ এগারো গেলে হয় এগারো এক এগারো তিন এগারো তেত্রিশ অর্থাৎ তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো কোথায় আছে অপশান ডিতে আছে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এর মৌলিক উৎপাদকগুলো হলো এই তিন পাঁচ সাত এগারো এবং তেরো তাহলে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যে কোনটি মৌলিক দেখো মৌলিক সংখ্যা কারা যাদের মধ্যে কোনো এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া কোনো মৌলিক উৎপাদক থাকে না বা এক কথায় যে সমস্ত সংখ্যাগুলোকে আমরা উৎপাদকে ভাঙতে পারি না তাদেরকে আমরা মৌলিক সংখ্যা বলি তো এখানে একশো তেতাল্লিশ এই তিন একে চার হয় চারটা মাঝে আছে তাহলে এটা এগারোয়ের গুণিত তো এটা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে না দুশো একুশ তেরো দিয়ে ভাগ করলে কত হয় তেরো একে তেরো আর নয় সাত তেরো একানব্বই তেরো ইন্টু সতেরো তাহলে এটাও মৌলিক সংখ্যা নয় এটাও যৌগিক সংখ্যা আর তিনশো তেতাল্লিশ তো সাতের কিউব তাহলে এর মধ্যে তো তিনটে সাত আছে তাহলে এটাও মৌলিক সংখ্যা নয় যৌগিক সংখ্যা আর আটশো তেইশ তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে মৌলিক সংখ্যা এখানে অপশান এইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হবে আর একটা নিয়ম আমরা জেনে রাখবো এখানে সাধারণত আমরা মৌলিক সংখ্যা চেক করার জন্য দুই তিন পাঁচ সাত এগারো এরকম মৌলিক সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করে করে তো দেখব তা কত দূর পর্যন্ত আমরা ভাগ করব যেমন এখানে আটশো তেইশ আছে আটশো তেইশের পরে যে বর্গ সংখ্যাটা আছে আটশো তেইশের পরে বর্গ সংখ্যা কী আছে আটশো একচল্লিশ তো আটশো একচল্লিশের বর্গমূল উনত্রিশ এই উনত্রিশ পর্যন্ত আপ টু টোয়েন্টি নাইন যে কটা প্রাইম নাম্বার আছে সেই প্রাইম নাম্বারগুলো দিয়ে ভাগ করে দেখব যদি মিললো তো ভালো আর না হলে আর আমরা ভাগ করে দেখবো না এটাকে আমরা প্রাইম নাম্বার হিসেবে গণ্য করব বোঝা গেল যাই হোক এখানে বাকি অপশানগুলো একটু সোজা ছিল বলে আর ওটা চেক করে দেখতে হয়নি চলো কোশ্চেন নাম্বার এইট তিনশো এক এবং তিনশো কুড়ির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কটি তিনশো এক এবং তিনশো কুড়ির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কটি কি কি আছে তিনশো সাত তিনশো এগারো তিনশো ত
খুব সুন্দর কোশ্চেন এটা দেখো এ বি সি থেকে এরকম জেড পর্যন্ত যে ছাব্বিশটি যদি স্বাভাবিক সংখ্যা হয় তো এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস বি এক্স মাইনাস সি মানে এক থেকে ওই ছাব্বিশটার সংখ্যা বিয়োগ করে তাদের গুণ ফল চেয়েছে এখানে এখানে এক্স থেকে যেহেতু ছাব্বিশটা সংখ্যা বিয়োগ করতে বলেছে তা এখানে তো একটা সংখ্যা আছে তো এক্স মাইনাস এক্স অর্থাৎ জিরো তাহলে এই গুণ ফলটা ওভারঅল হবে জিরো খুব সোজা কোশ্চেন বাট কনসেপচুয়াল চলো কোশ্চেন নাম্বার টেন দশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যবর্তী যে মৌলিক সংখ্যাটির অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলেও তার মানের পরিবর্তন হয় না তার বর্গ কত আচ্ছা দশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত আমাদের এমন একটা মৌলিক সংখ্যা নিতে হবে যার অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলেও তার মানের পরিবর্তন হয় না তাহলে এই এগারো এগারো এর অঙ্ক যদি আমার স্থান পরিবর্তন করি মানের পরিবর্তন হচ্ছে না এগারো বাইশ তেত্রিশ আর চুয়াল্লিশ এই দশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত আমরা এই গটির সংখ্যা পাবো যাদের অঙ্কদ্বয় স্থান পরিবর্তন করলেও মানের পরিবর্তন হয় না তো এদের মধ্যে এগারো একমাত্র মৌলিক সংখ্যা তাহলে অ্যান্সার হবে এগারো স্কোয়ার একশো একুশ হবে অ্যান্সার চলো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন দুটি সংখ্যার যোগ ফল তিরিশ এবং বিয়োগ ফল আঠেরো হলে বড় সংখ্যাটি কত দেখো যদি সমষ্টি এবং পার্থক্য জানা থাকে তাহলে বড় সংখ্যার সমান কি হয় সমষ্টি যোগ পার্থক্য বাই দুই আর ছোট সংখ্যার সমান হয় সমষ্টি বিয়োগ পার্থক্য বাই দুই দেখো এটা একটু মুখস্থ করে নিও অনেক অঙ্কে আমাদের এটা কাজে লাগে বড় সংখ্যার সমান কি হয় সমষ্টি যোগ পার্থক্য বাই দুই আর ছোট সংখ্যার সমান হয় সমষ্টি বিয়োগ পার্থক্য বাই দুই তো এখানে আমাদের বড় সংখ্যা চেয়েছে তাহলে সমষ্টি কত তিরিশ এবং বিয়োগ ফল হলো আঠেরো তিরিশ যোগ আঠেরো বাই দুই আটচল্লিশ বাই দুই সমান হবে চব্বিশ অ্যান্সার অপশান সিজ দা রাইট অ্যান্সার দেখো এটা মুখস্থ থাকলে আমরা এটা অ্যান্সারটা মুখে মুখে করে দিতে পারতাম যে তিরিশ আর আঠেরো যোগ করে আটচল্লিশ আটচল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় চব্বিশ আমাদের অত এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই ধরে সলভ করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে মুখে মুখে অ্যান্সার হয়ে যাবে কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ দুটি সংখ্যার যোগ ফল দেখো এখানে ছোট সংখ্যা যেতে ছোট সংখ্যা সমান কী হয় সমষ্টি বিয়োগ পার্থক্য বাই দুই তাই চৌষট্টি আর ছত্রিশের ডিফারেন্স কত আট ছয়ের চোদ্দ হাতে এক তিন এক চার দুই আটাশ আটাশকে হাফ করে দিলে চোদ্দ হবে অ্যান্সার আরেকবার লিখে দিচ্ছি ছোট সংখ্যা সমান হয় সমষ্টি বিয়োগ পার্থক্য বাই দুই সমষ্টি কত চৌষট্টি মাইনাস ছত্রিশ বাই দুই ইজিকাল টু হবে চোদ্দ বোঝা গেছে আর যদি বড় সংখ্যা বলতো তাহলে আমরা এটা সমষ্টি লিখতাম কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন দুটি সংখ্যা যোগ ফল আঠেরো এবং বিয়োগ ফল বারো হলে সংখ্যা তৈরির গুণ ফল কত তাহলে বড় সংখ্যা এবং ছোট সংখ্যা দুটোই বের করতে হবে বড় সংখ্যা সমান কি হয় এই আঠেরো যোগ বারো বাই দুই হবে আঠেরো যোগ বারো বাই দুই সমান আঠেরো বারো তিরিশের দুই হলে কত হবে পনেরো আর ছোট সংখ্যাটা কত হবে আঠেরো বিয়োগ বারো বাই দুই অর্থাৎ তিন হবে এদের গুণ ফল কত তিন পনেরো হয় পঁয়তাল্লিশ অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো কোশ্চেন নাম্বার ফোরটিন দুটি সংখ্যার গুণ ফল একশো আঠাশ এবং ভাগ ফল একটু আগে আমরা শিখলাম কি যোগ ফল এবং বিয়োগ ফল থেকে কী হবে ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যা বের করা যায় এবারে আমরা দেখবো যে গুণ ফল এবং ভাগ ফল থেকে কী হবে ছোট সংখ্যা বা বড় সংখ্যা বের করবো এই গুণ ফলকে যদি আমরা ভাগ ফল দিয়ে গুণ করি আমরা কি পাবো বড় সংখ্যার স্কোয়ার বড় সংখ্যার স্কোয়ার পাবো আর গুণ ফলকে যদি আমরা ভাগ ফল দিয়ে ভাগ করে দিই ছোট সংখ্যা স্কোয়ার পাই ছোট সংখ্যার স্কোয়ার পাই তো এখানে বড় সংখ্যা যেহেতু চেয়েছে তাহলে অ্যান্সার কত হবে এই গুণ ফলকে আমরা ভাগ ফল দিয়ে গুণ করব তাহলে একশো আটাশ ইন্টু দুই সমান কত হবে বড় সংখ্যা স্কোয়ার বড় সংখ্যাটা সাপোজ এখানে এ ধরে নিলাম এ স্কোয়ার একশো আঠাশ দুগুণে ছাপ্পান্ন হয় তাহলে এ ইজ ইকাল টু কত হবে দুটো বার একশো ছাপ্পান্ন সমান চোদ্দ স্কোয়ার একশো ছাপ্পান্ন অপশান বিজ দ্য রাইট অ্যান্সার যদি বলতো ছোট সংখ্যা তাহলে আমরা সরাসরি কী করতাম না একশো আটাশকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দিতাম একশো আটাশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় চৌষট্টি দুগুণে একশো আঠাশ অর্থাৎ চৌষট্টিকে রুট করলে আট হতো অ্যান্সার যাই এখানে যেহেতু বড় সংখ্যা বলেছে তাহলে আমরা গুণ করব তাহলে এখান থেকে আমরা কি শিখলাম যে কোনো সংখ্যার গুণ ফলকে যদি আমরা ভাগ ফল দিয়ে গুণ করি কি পাই আমরা বড় সংখ্যা স্কোয়ার পাই আর গুণ ফলকে যদি ভাগ ফল দিয়ে ভাগ করি ছোট সংখ্যা স্কোয়ার পাই দেখো এখানে যেমন বলেছে গুণ ফল এত এবং ভাগ ফল ছোট সংখ্যা তাহলে আমরা ছোট সংখ্যা সমান ছোট সংখ্যা স্কোয়ার ছোট সংখ্যা স্কোয়ার সমান কি হয় গুণ ফল হাজিতক ভাগ ফল কি হবে হয় দেখো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো সংখ্যা দুটো যদি এ বি ধরা হয় গুণ ফল সমান এ বি আর ভাগ ফল সমান এ বাই বি তাহলে এ বাই বি উল্টে গেলে কী হয় বি বাই এ এখানে এ কেটে যায় হয় বি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে বি তো ছোট সংখ্যা আর এর যদি বড় সংখ্যা হয় তাহলে বি স্কোয়ার এইভাবে হয় দেখ
चलो क्वेश्चन नम्बर सिक्सटीन पाँच एकषट्टर मौलिक उत्पादकगल जोगफल कत वाह पाँच एकषट्टी के भांगते हैं तीन दिए भांगले है तीन आठ तीन तीन आठ चौबीस तीन सात एकुश और ये एगारो गुणितक देखो एगारो गुणितक क्योंकि एक भलोक मुखस्त कर तीन अंक संख्या जमन एक आठ सत आज तीन अंकर को संख्या जदि धारे दोटो अंक समष्टि जो माजे है एगारो दिए भाग जाब जा ठीक है तो हमें एखे एगारो एक एगारो और सत एगारो है सतर तो तीन एगारो और सतर समष्टि कत एगारो तीन चौदह और चौदह और सतर एक त्रिस अपशन बीज द रट एनसार चलो कोश्चन नम्बर सेभनटीन तीन शून्य और चार द्वारा गठित तीन अंक विशिष्ट संख्यागल जोगफल कत तीन शून्य चार तीन चार शून्य चार शून्य तीन और चार तीन शून्य शून्य के प्रथम बस संख्या तैरि करते पर कारण से तक टू डिजिट संख्या हो जाए तो ये जो कर ले कत हे चार तीन सत चार तीन सत चार चार आठ तीन एगारो तीन चौदह ये चौदह सौ सतर अन्सार अपशन इज द रट एनसार चलो क्वेश्चन नम्बर यटीन एक स्थानीय अंक कत एक स्थानीय अंक बेर करते गले शुद्ध यूनिट प्लेस लागे और पावर जो थे तरह केवलम्र टू डिजिट नीले ही ए टू डिजिट के क्यों करब चार दिए भाग करब सांत के चार दिए भाग कर लम चार नय छत्तीस एक ये रिमाइंडार थकल ये रिमाइंडार सतर पावर बसिए देव सेभन टू दि पावर वन मीस सेभेन तो एक स्थानीय अंक है सेभेन एक थे पावर एक बसब दुई थे पावर दुई बसब मैक्सिमाम रिमाइंडार तीन होते कि जो भागे मिले जाए तक हमें पावर चार बस हिसेब करब एखे तो भागे मिले नहीं जो कौन मिले जाए अन्न अंक करते गए तो पावर हमें चार बस हिसेब करब यटाई नियम चलो कोश्चन नम्बर नाइनटीन एखे चार पावर आज एकश दी लास्ट टू डिजिट नीते चार पावर जदि जिरो टू है अर्थात दुई चार स्कोर षोलो अर्थात एखे यूनिट डिजिट एलो छय और यहाते एलो चार पावर शून्य तीन एखे यूनिट डिजिट आस चार पावर तीन ले चौष्टी तो एखे यूनिट डिजिट छय और एखे यूनिट डिजिट चार भाई चारे जो हो कत है दस अर्थात यूनिट डिजिट एखे कत है जिरो अपशन इज द रट एनसार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दर पावर तीन टे दुई आखने एकम्रा टू डिजिट नेब बे प्रथम क्यों करब चार दिए भाग कर देखो जो कत भागशेष हो चार पाँच छः कूड़ी दुई भागशेष तो दर माथा हमें दुई बस हिसेब कर दुए स्कोर समय चार यूनिट डिजिट है चार कोश्चन नम्बर टोटी वन एन स्वाभाविक संख्या हम थ्री टू दि पावर थ्री टू दि पावर फोर एन प्लस टू एर एकक स्थानीय अंकटी कत एखे एनर मान जी होक ना क्यों जेहेतु पावर चार गुणितक आखने पावर सब समय चार ही बस तीन किब समान कत सताश देखो सताश टू दि पावर फोर एन तो प्लस टू तो तो सताश टू दि पावर फोर एन एखे जे संख्या थकुक ना क्यों हमारे नियम की चार दिए भाग करी संख्या चार दिए कि भाग करी भाग कर जो रिमाइंडार थे से रिमाइंडार यूनिटर पावारे बसा यूनिटर पावर एखे बसा तो ये जेहेतु फोर एन आर्था ये संख्या चार गुणितक अर्थात चार दिए भाग कर ले मिले जाए रिमाइंडार कत होने जिरो है रिमाइंडार जिरो हमें पावर चार बसाते हैं तो हमें हमारे सतर पावर चार बस हिसेब करते हैं सतर पावर चार बसाले यूनिट डिजिट कत है सत सते हैं ऊनपंचाश अर्थात अच्छा एक कषे देखिए दी सतर पावर चार बोलते चारटे सत 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 ऊनपंचाश एखे यूनिट डिजिट नय सत सत ऊनपंचाश एखे यूनिट डिजिट नय आर नय नय कत है एकाशी अर्थात यूनिट डिजिट हे एक एखे यूनिट डिजिट एक और प्लस दुई आज अर्थात अन्सार कत है एक प्लस दुई इजिकल टू तीन एखे अन्सार हो तीन एकुश दागे अन्सार तीन चलो क्वेश्चन नम्बर टोटी टू पाँच पावर जी थकुक ना क्या यूनिट डिजिटे पाँच थे छय पावर जी थकुक ना क्या यूनिट डिजिटे छय थे और तीन पावर चुवान्न चुवान्न के चार दिए भाग करी जदि चार तेर है बाहान्न रिमाइंडार हे दुई ता तीन पावर दुई बस हिसेब करते हैं तीन पावर कत बसब दुई बसब तीन स्कोर सब नय तो एखे यूनिट डिजिटे आस नय नय छय पंद्रह पाँच कूड़ी एखे अन्सार हे जिरो बस दागे अन्सार जिरो यूनिट डिजिटे शून्य है कोश्चन नम्बर टोटी थ्री पाँच पावर जी थकुक ना क्या यूनिट डिजिटे पाँच है देखो शून्य एक पाँच एवं छयर जी थकुक ना क्या यूनिट डिजिट शून्य एक पाँच छय और एट डिटेल्स क्लस रेकारेंस अब यूनिट डिजिट डेसक्रिपने लिंक देा आज कमप्लीट यूनिट डिजिटे क्लस तुम्हारा पे जाए देखे नहीं कन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो पाँच पावर जी थकुक ना क्या यूनिट डिजिट है पाँच अच्छा तीन पावर एखे लास्ट टू डिजिट नीते हैं अर्थात दस के चार दिए प्रथम भाग करब दस के चार दिए भाग कर ले रिमाइंडार कत थे रिमाइंडार थे दुई तो तीन पावर दुई बस हिसेब कर लेते हैं तीन स्कोर नय और एखे दर पावर बारो के जी चार दिए भाग करी रिमाइंडार जिरो है रिमाइंडार जिरो हर अर्थ कि पावर हमें चार बसाते हैं टू दि पावर फोर इजिकल टू आर सिक्सटीन अर्थात यूनिट डिजिटे छय हे 
তো নয় চার পনেরো আর পনেরো পাঁচে কুড়ি তো ইন ডিজিট ফাইনাল ইউনি ডিজিট হচ্ছে জিরো অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এর একক স্থানে অঙ্কটি কত বা খুব সুন্দর কোয়েশ্চেন এগারো টু দিবার এক বারো টু দিবার দুই তেরো দিবার তিন তাহলে এখানে ইউনিডিজিট কত এক এখানে ইউনিডিজিট কত চার এখানে তিনের পাওয়ার তিন হলে সাতাশ অর্থাৎ ইউনি ডিজিট হয় সাত আচ্ছা চারের পাওয়ার আছে চার চারের পাওয়ার চার হলে দেখো চারের পাওয়ার যদি জোর সংখ্যা হয় ইভেন হয় ইউনিডিজিট হয় ছয় আর চারের পাওয়ার যদি অড হয় ইউনিডিজিট হয় চার চারের পাওয়ার এখানে কি অড না ইভেন ইভেন তাহলে ইউনিডিজিট হবে ছয় পাঁচের পাওয়ার যাই থাকুক না কেন ইউনিডিজিট পাঁচ হবে আর ছয়ের পাওয়ার যাই থাকুক না কেন ইউনিডিজিট ছয় হবে তো এই কটা যোগ করলে কত হচ্ছে চার একে পাঁচ সাত পাঁচে বারো ছয় আঠেরো পাঁচে তেইশ ছয় উনত্রিশ অর্থাৎ ফাইনাল ইউনিডিজিট হচ্ছে নাইন অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি দেখো দুইয়ের পাওয়ার তিনশো আছে আমরা কেবলমাত্র ষোলোটা হিসেব করবো ষোলো চার দিয়ে ভাগ করবো আমরা চার দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার জিরো হয় তাহলে দুইয়ের পাওয়ারে কত বসাতে হবে চার বসাতে হবে রিমাইন্ডার জিরো হলে পাওয়ারে চার নিতে হয় আচ্ছা ইন্টু এবার তিনের পাওয়ার বারো সেও চার দিয়ে মিলে যায় বারো তাহলে এখানেও তিনের পাওয়ারে চার নিতে হবে আর সাতের পাওয়ার আছে তেরো চার দিয়ে ভাগ করলে তিন চারে বারো রিমাইন্ডার হয় এক তাহলে এখানে সাতের পাওয়ার আমরা নেব এক তার টু দি বার ফোর ইজিক্যাল টু সিক্সটিন ইউনিটিজিট হয় ছয় আর থ্রি দি বার ফোর ইজিক্যাল টু একাশি ইউনিটিজিট হয় এখানে এক আর সেভেন টু দি বার ওয়ান সেভেন তাহলে সাত একে সাত এবং সাত ছয়ে বিয়াল্লিশ ফাইনাল ইউনিটিজিট কত হচ্ছে টু অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার